ഡിഷ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രയൻ ത്രീനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനിയും വരുന്ന എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനിയും വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം പഠിപ്പി പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കി വയ്ക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ എക്സാം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചന്ദ്രയൻ ത്രീയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂണാർ മിഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലൂണാർ മിഷൻ ആണ് തേർഡ് ലൂണാർ മിഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ചന്ദ്രയൻ വൺ ഉണ്ട് ചന്ദ്രയൻ ടു ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രയൻ ത്രീ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് അല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചന്ദ്രയൻ ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റഡി നമുക്ക് സയൻസിന്റെ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന് ഏറ്റവും ഒരു പീക്ക് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ അവിടെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും എടുക്കുമ്പം അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം ചന്ദ്രയൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് ട്വന്റി സെക്കൻഡിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന് ശേഷം ചന്ദ്രയാൻ ടു ഏത് ഇയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജൂലൈ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്തായിരുന്നു അത് ഫെയിൽഡ് ആയിപ്പോയി അതിനുശേഷം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രയൻ ത്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതാണ് ഇയർ അത് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അതെന്താണ് ജൂലൈ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഡേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇയർ അതിൽ തന്നെ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ട്വന്റി സെക്കൻഡിന് ചന്ദ്രയാൻ ടു പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് സക്സസ് ആയില്ല അതേപോലെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതും ഒരു ജൂലൈ മാസമാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് ചന്ദ്രനിലോട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മിഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആരാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രോ ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസി ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്ത ഇയർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ഇസ്രോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയർ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ആ ആ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഇസ്രോ ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻതിനാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാൻ സ്പേസ് അതായത് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇറക്കുന്ന അപ്പോളോ ഇല്ലേ അപ്പോളോ ലെവൺ അത് നമുക്ക് ഈ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ ഇനി അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റി നയൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇസ്രോ ഫോം ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാണ് സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഇസ്രോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ഇസ്രോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്
ചെയ്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ലാൻഡർ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ആ ലാൻഡറിൽ നിന്നും റോവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ റോവർ ആണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൂണാർ സർഫസ് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇതിന്റെ ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലൈ ആണ് ജൂലൈ പതിനാലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ടൈം നോക്കിക്കേ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പി എം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണേൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എവിടെ നിന്നാണ് സതീഷ് സെവാൻ ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് പി എമ്മിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ദൗത്യം അതായത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വിജയിച്ചു അല്ലെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ അതായത് സൗത്ത് പോളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി എന്നാൽ സൗത്ത് പോളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറ്റുള്ളൂ ഇൻ മൂണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത നാലാമത്തെ രാജ്യവും സൗത്ത് പോളിൽ റീച്ച് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കൺട്രി അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം ഫോർത്ത് കൺട്രി ആണ് ഇതായി കേട്ടോ ഫോർത്ത് കൺട്രി ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഏജന്റിൽ ടച്ച് ഡൗൺ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓൺ ദി മൂൺ ആഫ്റ്റർ യു എസ് യു എസ് എസ് ആർ ചൈന ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളത് യു എസ് യു എസ് എസ് ആർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതേപോലെ തന്നെ ചൈന അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചന്ദ്രനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ ഏതാണ് ആ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ പേരാണ് ഫാറ്റ് ബോയി എന്താണ് ഫാറ്റ് ബോയി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ പേരെന്താണ് ഫാറ്റ് ബോയി അപ്പം ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എൽ വി എം ത്രീ ആണ് പേര് അതിന്റെ പേര് ഫാറ്റ് ബോയി എന്നാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൂണാർ സർഫസിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് അതെന്താണ് ഫെയിലിയർ ആയി പോയതാണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ സെക്കൻഡും തേർഡും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് പറ്റിയത് അതെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇസ്രോ വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആണ് അവർ ചെയ്തത് അതായത് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സുകളാണോ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് വന്നത് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ മേജർ മൊഡ്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്നൊക്കെ ചൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്നൊക്കെ പേര് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് എൽ എം ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ റോവർ ഉണ്ട് അതായത് ലാൻഡർ ഉണ്ട് റോവർ ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ ലാൻഡറിന്റെ പേരുണ്ട് ലാൻഡറിന്റെ പേരാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ പേരെന്താണ് വിക്രം അതേപോലെ റോവറിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രജ്ഞൻ പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട് വിക്രം സാരാഭായിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡറിന് വിക്രം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോവർ പ്രഗ്യാൻ എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് നോളജ് എന്നാണ് കേട്ടോ നോളജ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പ്രഗ്യാൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമുക്ക്
ഇതിങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ ലാൻഡർ പ്ലസ് റോവർ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൊപ്പൽ ഓർബിറ്റർ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ ലാൻഡർ റോവറും എന്താണ് മൂണിന്റെ സർഫസിലോട്ട് വന്നിട്ട് ലാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യും ആ ലാൻഡർ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൂണാർ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു വെഹിക്കിൾ പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗറിനകത്തൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ എന്താണ് ആ വെഹിക്കിൾ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് റോവർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് റോവർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റോവർ ആണ് അപ്പം ലൂണാർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റോവറിൽ നിന്നാണ് ലാൻഡർ ആണ് സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഭ്രമണ പഥത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ലാൻഡറും അതുപോലെ തന്നെ റോവറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ലാൻഡർ സേഫ് ആയിട്ട് ലൂണാർ സർഫസിൽ എത്തി റോവറിനെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോ പിന്നെ റോവറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂണിന്റെ സർഫസിൽ എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അത് നമ്മുടെ റോവറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പൊ റോവറാണ് അത് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡർ അവിടെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റർ ഇവിടെ വെച്ച് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ചന്ദ്രയൻ ടൂവിന്റെ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഓർബിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓർബിറ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് അതിനെന്തുണ്ട് ആ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇതുപോലെ ലൂണാർ ഓർബിറ്റിൽ അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യും ആ ഓർബിറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് ഓർബിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആലോചിക്കണം അടുത്ത കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ വിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ വിൽ ക്യാരി ലാൻഡർ ആൻഡ് റോവർ കോൺഫിഗറേഷൻ ടിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ലൂണാർ ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ലാൻഡർ വിൽ ഹാവ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ടു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ഓൺ ലൂണാർ സർഫസ് അല്ലെ ലാൻഡറിന് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൊപ്പൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ലാൻഡറും ഉണ്ട് റോവറും ഉണ്ട് ലാൻഡറിന്റെ പേരെന്താ ലാൻഡറിന്റെ പേര് വിക്രം എന്നാണ് ലാൻഡറിന്റെ പേര് അതേപോലെ റോവറിന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രഗ്യാൻ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ പേര് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് വിക്രമും അതേപോലെ പ്രഗ്യാനും ഉണ്ട് ലൂണാർ ഓർബിറ്റിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ലാൻഡർ സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റോവർ എന്താണ് ആ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് ഫോർ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് ജൂലൈ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാം ജൂലൈ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതാ ഒരു പതിനാല് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഒരു ടു വീക്സ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ പതിനാല് എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഫോർട്ടീൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ മറ്റേ ഡേറ്റുകളും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാല് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചന്ദ്രയാൻ്റെ കേസിൽ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന്
പതിനാല് എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് ആരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിഷൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡറിൻ്റെയും റോബറിൻ്റെയും മിഷൻ ലൈഫ് ഓർത്ത് വെക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിഷ് ലോഞ്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ത് ലോഞ്ചർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് റോക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ജി എസ് എൽ വി ആണോ എൽ വി എസ് എം ആണോ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണോ പി എസ് എൽ വി ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരണ്ട നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ നമ്മൾ ഫാറ്റ് ബോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനുശേഷം ദ മിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ മിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് റോവർ റോവിംഗ് ഓൺ ദി മൂൺ അല്ലേ റോവറിന്റെ ആ ഒരു റോവിംഗ് എന്തായാലും അത് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യ സേഫ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഓൺ ദി ലൂണാർ സർഫസ് ഓക്കെ അതും എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് അടുത്ത് എന്താണ് ടു കണ്ടക്ട് ഇൻ സിറ്റു സയന്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ലൂണാർ മിഷനൊക്കെ വെറുതെ ആണോ നടത്തുന്നതല്ല അല്ലെ അവിടെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെയുള്ള സയൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സോ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വോട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെക്കാട്ടിലും വെയ്റ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഓർബിറ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വെയ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു നോക്കിക്കേം പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ പി എം പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലാൻഡറിനും റോവറിനും കൂടി വൺ സെവൻ ഫൈവ് ടു ആണ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ സീറോ നയൻ ത്രീ ത്രീ നയൻ സീറോ സീറോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അത്രയും കെ ജി ആണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നയൻ സീറോ സീറോ കിലോഗ്രാം ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും ലാൻഡറിനെയും റോവറിനെയും എല്ലാം കൂടി എന്താണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത വോട്ട് ഈസ് എ വൺ തിൻ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ചന്ദ്രയാൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ ഉള്ളതുമാണ് തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ പറയാം നമുക്ക് വേറൊരു ആൻസർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലേസർ ഡോപ്ലർ വെലോസി മീറ്റർ ലേസർ ബേസ്ഡ് ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് ഡോപ്ലർ മെത്തേഡ്സ് മോളിക്കുലർ ടാഗിങ് വെലോസി മെറ്ററി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നറിയാമോ ഇത് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതിന്റെ ആൻസർ ലേസർ ഡോപ്ലർ വെലോസി മീറ്റർ അഥവാ എൽ ഡി വി ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നത് എന്താണ് ലേസർ ഡോപ്ലർ വെലോസി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഈസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ മിഷൻ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ മിഷനിലെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് കെ പി ഈ ഫേം ഈ ഒരു ഫേസ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് നമ്മൾ ന്യൂസിനകത്തൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ലേഡിയാണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പേരെന്താണ് ഋതു കരിദാൽ ശ്രീവത്സയാണ് ഹൂ ഈസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ മംഗൾയാന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും കൂടിയായിരുന്നു ഋതു കരിദാൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കറ്റ് വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഋതു കരിന്താലിനെ കരിദാലിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സോ റോക്കറ്റ് വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് ഋതു കരിദാൽ
in the equatorial, uh, equatorial region, none of the above. What is the answer? We are in South Pole. In South Pole, land is in the South Pole. In the South Pole, 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 South Pole, in the South Pole, in the South Pole, in the South South Pole, difficult title area. We are in the South Pole, 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 in the Soft landing in the world is very difficult title or situation. Soft landing is very difficult to get the soft landing. The temperature is minus 200 degrees Celsius. Almost out of region, out of range of temperature. We have to use the instruments. This temperature region is very difficult. So, in the south pole, we have to use the pole side. Itu munda bela orang complete dark tak iri kem, so awal uru situasi ni, itu itu pradigula mai lori sahaja jadi la ana, enda ana awalnya, nama kita Chandrayaan tiga land achieve mana, so adu banyak orang challenging mai lori uru case ayat, tu anggal eh, apa ini munmum south pole land achieve, China boleh lori ajaing lori swimming itu mana, paksa ada kena ana fail dia pui, so ini lori banyak orang mai lori achieve mana, tanne ana south pole land achieve kya, enda lada, adu boleh ana banyak orang challenging mai lori Okay, lembab. The objective of this mission is to explore the south pole of the moon. This is because the south pole of the moon is rich in water ice. अब चंद्रयान first नमले लॉन्च ये देखा था ना, नम कारी है ना ले, नमरे moon ले लेन्दा है ना, water का presence अल्ले, so आधा क्या confirm जाए ना, so इवडे आना water ice rich आयतो region आना, अदे बोले ना lunar exploration अत्तान पैटर region आना, अदे बोले scientific experiments अगर नम को नार्थ ना, so इधे लल्ला में इंदा है ना, नमरे चंद्रयान three डे इंदा है ना, आ aim सा, क्या ले अर्थात उसमें ना ना what is the landing schedule for Chandrayaan three landing schedule अब लॉन्च ये ना तो जुलाई ला ना जुलाई ले जुलाई fourteen दिले लॉन्च ये नो August twenty third almost एक इतना दस अगर कहीं नहीं था ना एक बहुत forty days से कहीं नहीं था ना ये ना ना लॉन्च ये ना तो okay ले so ये ना ना August twenty three है ना आंसर है August twenty three ने एक प्रत्येक दे इंडा Okay, August 23 आना launch चाहिए था, अल्लाह land चाहिए था, landing schedule ला August 23, 2023 आना ये दावस थे ना, नम्बर डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी national national space day आई टू प्रक्षेपित होने टो national space day आई टू प्रक्षेपित है ना आना August 2023, 2023 Kerana pada National Space Day ini adalah satu question. Ini air exam ini cuci cara, nampak teteh itu. Karena nampak kita orang tuh ikhwan bukan ada cendera yang tiga land je ada. Dua semua macam itu bandar petan National Space Day August twenty third. Kerana, okay, next question. Which of the following is missing in cendera yang tiga? Okay, kerana nampak cendera yang dua ialah, ialah atau tiga ialah ada macam mana cara yang paranya. इधर नो की के इन्हों कार्य आना उस टाइम आना रोवर लैंडर ऑर्बिटर नॉन ऑफ टेबल आदि ना डे पारण्यो लैंडर हम रोवर हम नमक चंद्रयान थ्री की लौंडा ऑर्बिटर नमले चंद्रयान टू इन्हें दानी आने यूज़ सेम ना सो ऑर्बिटर आना अकॉर्डिंग टू इस रो चंद्रयान टू वास फिटर विद द लैंडर विक्रम एन ऑर्बिटर एंड अ रोवर प्रेग्यान वेरस चंद्रयान थ्री विल कैरी ओनली रोवर एंड Seven years ana, adi UCM betul na, so 2019, nama la, adi bikshe bici orang niu, still nama kita ni ambat jam use share betul, so nama kita answer ni dah na, nama kita answer a orbiter ana, itu option C. Next step, what name is given to the Chandrayaan three landing spot? Ada re important night la re point ana. Nama kita ini Chandrayaan three land je itu ada lunar surface, ada re point ni la le. आ पॉइंट में ये द पेर आणू कोड़ते रीकिन है ओके ले तो कुछ नमक न्यूज़ लगा तो हमला रीज़न ऐड के टोले तो हम कर रहे हैं शिवा शक्ति पॉइंट ना आणू शिवा पार्वती पॉइंट ना आणू शिवा शंभु पॉइंट ना आणू शिवा बक्ति पॉइंट ना आणू ये द आणू हमारा पॉइंट इन्हें पेरन दाना शिवा शक्ति पॉइंट ना � Nampaknya sekti ayer itu, ini alu isham ada. Tapi nampaknya sekti ni, sebenarnya ini awal land itu soft landing yang baru ini ada. So angin alu isham ada. 
ഓക്കെ വേർ ഈസ് എ ജവഹർ പോയിന്റ് ഓൺ ദി മൂൺ അപ്പം നമ്മൾ ശിവശക്തി പോയിന്റ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കേണ്ടാത്ത മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് ജവഹർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എവിടെയാണ് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് ആ ഷേക്ലട്ടൻ ദ ക്രേറ്റർ റീജിയൺ ഓഫ് ദി മൂൺ ആണ് എന്നത് ജവഹർ പോയിന്റ് ഇനി എന്താണ് ജവഹർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതുണ്ട് ജവഹർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജവഹർ സ്ഥലം എന്ന് പറയും ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ജവഹർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ആ ഒരു പ്ലേസിന് ആ ഒരു പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ആരാണ് സർ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാറാണ് ഈ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് ജവഹർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർ സ്ഥലം ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന്റെ ലാൻഡിങ് സ്പോട്ട് ആണ് അത് എവിടെയാണ് ആ ഷേക്ലട്ടൻ ക്രേറ്ററിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് മൂണില് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ് കെമിക്കൽ എലമെന്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഓക്കെ അല്ലെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ച കെമിക്കൽ എലമെന്റ് മൂന്ന് സർഫസിലുള്ള ആ കെമിക്കൽ എലമെന്റ് ഏതാണ് ടൈറ്റാനിയം ആണോ അതോ സൾഫർ ആണോ മഗ്നീഷ്യം ആണോ ക്ലോറിൻ ആണോ ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ സൾഫർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സൾഫർ അപ്പം മൂണിന്റെ സർഫസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാണ് സൾഫർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ റോബോട്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് മാൻ ദ സ്പേസ് മിഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് മാൻഡ് സ്പേസ് മിഷനിൽ ഏത് ഫീമെയിൽ റോബോട്ടാണ് പാർട്ട് ആവുന്നത് ഏത് ഫീമെയിൽ ഇപ്പം സംഘമിത്രയാണോ ഗഗൻ എന്താണ് ഗംഗമിത്രയാണോ വ്യോമമിത്രയാണോ ഗഗൻ മിത്രയാണോ ആരാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വ്യോമമിത്രയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ എന്താണ് വ്യോമ മിത്ര മിത്ര മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കരുത് അവസാനം എല്ലാ ഓപ്ഷനകത്തും മിത്ര കാണും ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂണിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂണിനെ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂണിനെ നമ്മൾ സെലനോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സെലനോളജി അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂൺ എന്താണ് സെലനോളജി ഓക്കെ അല്ലേ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ തീം എന്താണ് എന്താണ് സയൻസ് ഓഫ് ദി മൂൺ എന്നുള്ളതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ക്രോർ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി റോക്കറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാറ്റ് ബോയ് അഥവാ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് Which of the following is missing in Chandrayaan 3? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ആൻസർ ഓർബിറ്റർ ആണ് അല്ലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനിയും വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് മെയിൻ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ അതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ഇ ട്വന്റി ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റോക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ഓൺ ലൂണാർ സഫ് ലോണാർ എന്ന് പറയുന്നത് സഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോളോ ലെവൺ ആണ് അതിന്റെ ഇയർ നോക്കിക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ ട്വന്റീൻ ആണ് അപ്പോളോ ലെവൺ എത്തുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്പേസ് ഏജൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് അൺമാൻഡ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ഓൺ മൂൺ അല്ലെ അതേതാണ് അത് ലൂണയാണ് ലൂണ ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് എ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദി മൂൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂണില് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ആരാണ് നീല സ്ട്രോങ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ചന്ദ്രയാനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ഈ കറണ്ട് അഫയർ എന്നുള്ളൊരു